，少爷就是二爷，二爷还是少爷。少爷还是小少爷呢，所以当年的方家少爷是如今的二爷。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情，求而不得，才是最让人痛苦的。待在你身边的每一天，我都想要杀了你。你不是要看我的印章吗？这鸽子血纹身才是我的印章，只有在我激动时，才会显现。就因为一封莫名其妙出现的信件。就要把你之前对我的信任全部推翻是吗？我从来都没有信任过你。那你现在就可以选择把我杀，对待自己的仇人，不要信任我。在你心中，我到底是个什么样的人？喜怒无常，令人厌恶。你是担心我的对吗？昨天晚上你的着急，不会是假的。我不知道。听瑶，是我名正言顺的未婚妻。那你要看看你有没有资格说这话。难道你有吗？他伤得很重。别碰我！不确定？你到底有什么可以不确定的？你居然敢当着我的面骂他！别看你是我侄子。任何机会，游走于叔侄两人之间，不欲玩火，这对你一点好处都没有。我要是你，我会尽快做出选择的。到底是谁和我们董家有这样的深仇大恨？此刻，我还不能告诉你。我只好自己去找。在我眼皮子底下杀人，你觉得瞒得过我吗？我不知道你在说什么。那也就别怪我不客气。天意和明月的婚事，还要拖到什么时候？是我不愿意。明知道自己是侄子的未婚妻，却还要爬上叔叔的床。你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董清瑶，你若敢再伤他一次，我就杀了你。他明明知道自己的身份，还要勾搭杜君，一个女人，叔侄俩争着抢人。真的以为那小子不会伤害你是吗？我相信他，我也喜欢他。从很早以前开始，我就喜欢方家少爷了。听瑶是我的未婚妻，这与任何人都无关。还请祖母帮我和听瑶做主，让我们早日完婚。我敬方家，这是为了替董家报仇。你说的都是真的吗？若是能拿到他的那枚印章，印章。你好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇。你不能这样！在你心中，我到底是个什么样的人？喜怒无常，令人厌恶。不知道你对你自己找到的东西，可否满意啊？天意和明月的婚事还要拖到什么时候？是我不愿意。明知道自己是侄子的未婚妻，却还要爬上叔叔的床。你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董清瑶，你若敢再伤他一次，我就杀了你。木提是我的，谁也不能去动他。若是木提少了半根头发，我就在你脸上拉上一刀。我没有伤害他。想着那是你最恨的人。你才是那个恶人，你这个魔鬼！我要杀了你！我这儿啊。你若是愿意的话，我去找祖母说，让你过来做我的丫鬟。你可是二爷的人，别再给我们找麻烦了。董小姐不找我的事，你自然不会惹麻烦。你刚才的样子很是仪态。我只不过是想提醒你，不要跟二爷的人纠缠不清。你觉得你有这个资格？你一直都知道我的身份，可是你什么都不说。我现在就要去证明自己的身份。看、啊、你怎么证明！我可是方家未来的少奶奶。少奶奶，你有资格说这三个字吗？
我已经找到了能证明自己的证据，我现在就要去找老夫人。你敢？这样不干净的人，卖到凤醒楼去吧！一起来，把他拖走！六，一起来，一二，住手！他是我的人，不用你救。老夫人说，让我们下个月就成婚呐。我现在不想结婚，更无心跟你结婚。你越过来哭诉，下犯上，我督军，还意图谋害督军，务必把他打死，绝了这个后患。二爷回来了。我今天必须把他带走，谁也阻止不了。只有把他放在我眼皮子底下，我才能时刻保护他。木提是我的，谁也不能去动他。若是木提少了半根头发，我就在你脸上拉上一刀。我没有伤。想走，既然来都来了，那就由不得你了。你说，大半夜来我房间干什么？你要是不说。要不你乖乖亲我一下，我就教你怎么开枪。这是二叔弄的，我既然要了他，他就是我的人。下个月我就要嫁给少爷了，二叔作为长辈，我更希望得到你的接纳和祝福。我尽全力护你，你却一点都不在乎。他是我方天意的。你是我主人，你要是死了，谁还能护着我？二爷，我若是真心喜欢，便要明媒正娶，我不会让我心爱的女人受半点委屈。如若若真的跟了我，嫁到督军府，你这一辈子都是我的人，现在是，将来也是。说起董家，也是可怜。一夜之间都死绝了。我亲眼见大明二叔带人闯进我董家。方天意，二爷，董家只是他的第一步，他可能等不及了。军备，听瑶是我的未婚妻，二叔请顾及自己的身份。你真的以为那小子不会伤害你是吗？我早就不是任你揉捏的丫鬟了。就是要替雨泽夺回方家，让你一无所有。在你看来，我们什么都没发生过，是吗